नमस्कार सब जाना आज हम बैचलर इन सीविल इंजीनियरिंग को सिक्स सेमिस्टर को इरिगेशन इंजीनियरिंग भाई सब्जेक्ट अंतर्गत चैप्टर वन को हम एट टपिक बाकी रखे थी अस्त को भिडियो में हिस्ट्री अफ इरिगेशन डेवलपमेंट एंड इट्स प्रेजेंट स्टाटस इन नेपाल आज हम यही विषय में कुरा करने भिडियो सुरू कर अगड़ी यदि हमारे चैनल प्रशांत वाइटी में नया होने कृपया चैनल सब्सक्राइब करी नजिक को बेलाकन दबाव नबिर्स और हमीस जोड़ चाहूँ डिस्क्रिप्सन बक्स में रखे लिंक बा हमें फलो कर नजाने का प्रश्न भी सोन सकूने भाई आज को भिडियो सुरू कर हमीला त्रिभुवन यूनिवर्सिटी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी पोखरा यूनिवर्सिटी में उत्तिक बराबर तर पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में एकदम धीरे रिपिटेड कोईसन को रूप में हिस्ट्री अफ इरिगेशन डेवलपमेंट इन इट्स प्रेजेंट स्टाटस इन नेपाल धेरे पटक सोधी कोईसन अंतर्गत पर्च अब हिस्ट्री अफ इरिगेशन डेवलपमेंट को कुरा करने होने हमी चार वा भाग में इसलिए डिवाइड कर सकस प्रियड प्रायर टू प्लांट डेवलपमेंट बिफोर नाइन्टीन फिफ्टी सिक्स एडी नाइन्टीन फि फिफ्टी सिक्स एडी भाग अगाड़ी को टाइम में चाह इरिगेसन को कस्त अवस्था थी भारे है एटा ते बेला फेज जी बेला जो कैनल भो है धारा धारा भापनी खोला पानी लग्न को लगी जो बनाइने कैनल कुआ खु कुलोर तस्तर को विस थे सरकारी तौर पर तो कुछ यो इरिगेसन का लगी वाले स्ट्रक्चर बनाने भाई सोच भी थे ते बेलासम रो बेला अर्क अर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फेज नाइन्टीन फिफ्टी सेवेन एडी टू नाइन्टीन सेवेन्टी एडीसम को यह बेला में के भादा खी इगेसन डेवलपमेंट को लगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे सरकारी तौर पर नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को काम भो तो भाग अगड़ी समय फार्मर आप इरिगेसन चाहिए इरिगेसन का जो स्ट्रक्चर साना तीना स्ट्रक्चर आप बना आई रहें अब इंफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फेज आयो ते बेला इंफ्रास्ट्रक्चर बन थाल इसमें पंचवर्षीय योजना सरकार लागू भर विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो इरिगेसन सब संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर बन था इसी इंटेन्सिव डेवलपमेंट फेज इंटेन्सिव डेवलपमेंट फेज में यहां डेवलपमेंट का फेज जिसमें चाह देशव्यापी रूप में इरिगेसन अथवा सिंचाई मुख्य प्राथमिकता में दिए यो बेला में योजना सरकारी तौर पर तथा निजी क्षेत्र विभिन्न योजना बनाया थे विभिन्न जो हम फंडिंग करने संस्था हो वर्ल्ड बैंक एशियन बैंक तिनी ऋण लिखे विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर यो इंटेन्सिव डेवलपमेंट फेज जो नाइन्टीन सेवेन्टी वन देखि नाइन्टीन एटी फाइव एडीसम रहे तो बना थाल रोक इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट फेज नाइन्टीन एटी सिक्स देखि अल्लेम को जो यो एटा फेज में के भाई तो भादा खेल ठूलठूला इन इंफ्रास्ट्रक्चर जो इरिगेसन प्रपोज को लगी बनाइ ये स्ट्रक्चर बन था रवर्मेंट ने भी मुख्य प्राथमिकता दिए सिंचाई संबंधी काम अगि बढ़ाए रो थप कुछ अब हम हेने जो फर्स्ट में रहे पीरियड प्रायर टू प्लांट डेवलपमेंट जो नाइन्टीन फिफ्टी सिक्स एडी भाग अगाड़ी को टाइम भर भिफोर नाइन्टीन फिफ्टी सिक्स मेजोरिटी अफ इरिगेसन सीस्टम वेर डेवलप बाई फार्मर्स एंड वेर कल्ड एज फार्मर मैनेज इरिगेसन सीस्टम है यह भाग अगड़ी जो नाइन्टीन फिफ्टी सिक्स भाग अगड़ी समय चाहे फार्मर आप मैनेज कर इरिगेसन करने करते खेत में चाहिए पानी खोला आप अथवा गाँव का मानेह मिले पानी लिया फार्मर मैनेज इरिगेसन सीस्टम भाई जहाँ बाह्य नि जैसे सरकारी तौर को कुछ भी संलग्नता होते हैं रम नाइन्टीन ट्वेंटी टू टू नाइन्टीन फिफ्टी सेवेन सो माइनर इरिगेसन प्रोजेक्ट वेर डेवलप्ड चंद्रनगर जुद्धनहर है चंद्रनहर जुद्धनहर जगदीशपुर इरिगेसन सीस्टम फेवा डैम आर फ्यू इजापल्स अफ प्रोजेक्ट डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड हाउ एवर इरिगेसन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डि डिड नट गेट हाई प्राओरिटी ड्यूरिंग दिस पीरियड है यह समय में चाहे जो नाइन्टीन ट्वेंटी टू देखि नाइन्टीन फिफ्टी सेवेनसम में स्ट्रक्चर नबने का तो होन है जो फेवा डैम भो अगदीशपुर इरिगेसन सीस्टम यहां सिंचाई परियोजना सुरू भैया थे ये बेला में तर ते धेरे प्राओरिटी चाहे दिए थे रोक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फेज जो नाइन्टीन फिफ्टी सेवेन देखि 
1957 देखि 1978 त्यो चाहिँ जुन 1957 बाट सुरु भएको थियो यस्तो योजनाहरु सरकारले त अरुड बन्नलाई र पहिलो नै जुन पञ्चवर्षीय योजनामा इरिगेशन इन्फ्रास्ट्रक्चरहरुलाई डेभलप गर्ने भनेर चाहिँ मेन प्रायोरिटी दिन थालियो पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाबाट इन द फर्स्ट सेकेन्ड एन्ड थर्ड 5 इयर प्लान पहिलो दोस्रो र तेस्रो जुन पञ्चवर्षीय योजना छ त्यसमा चाहिँ विभिन्न माइनर तथा माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट हो हैन जुन धेरै खर्च नलाग्ने तर एकदम निडी हैन आवश्यक परि आवश्यक परिरहेका जहाँ चाहिँ पानी पुर्याउनु पर्ने तर पुर्याउन नसकिएका ठाउँहरुको लागि इरिगेशनका लागि भनेर विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चरहरु बन्न थाले द प्रोग्राम इन्क्लुडेड कन्स्ट्रक्शन अफ स्मल वेल्स इरिगेशन ट्याङ्क्स रिजर्वायर्स पम्प्स एन्ड अदर लो कस्ट इरिगेशन फ्यासिलिटीज हैन लो कस्ट इरिगेशन फ्यासिलिटीज जसले चाहिँ एउटा इरिगेशनको बेसिक नीड चाहिँ फुलफिल गर्न सकोस् भन्नका लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने काम चाहिँ 1957 टु 1970 एडी मा गर्न थालियो अब यसपछि हामीले हेर्ने हो भने अर्को छ अ यसकै के एग्जामपलहरु छन् विजयपुर इरिगेशन सिस्टम इन पोखरा हैन बुढानी नेकण्ठ बुढानी नेकण्ठ इरिगेशन प्रोजेक्ट अथवा इरिगेशन सिस्टम कोसी एन्ड गण्डक क्यानल्स वर डेभलप्ड इन दिस फेज विथ द कोअपरेशन अफ इन्डिया इन युएसए इन्डिया र युएसए को सहयोगमा चाहिँ विजयपुर इरिगेशन सिस्टम जुन पोखरामा रहेको छ बुढानी नेकण्ठ इरिगेशन सिस्टम जुन काठमाडौँमा रहेको छ यसैगरी कोसी एन्ड गण्डक क्यानल्स वर डेभलप्ड इन दिस फेज हैन कोसी र गण्डक क्यानलहरु चाहिँ यही बेलामा बनेका थिए जुन चाहिँ भारत र अमेरिका सरकारको सहयोगमा बनेका थिए यसैगरी इन्टेन्सिभ इरिगेशन इन्टेन्सिभ डेभलपमेन्ट फेज 1971 देखि 1985 एडी सम्मको रहेको छ ड्युरिङ दिस पिरियड द मेन फोकस वाज गिभन टु कन्ट्री वाइज इम्प्लिमेन्टेसन अफ माइनर इरिगेशन प्रोग्राम हैन देशभरिका सम्पूर्ण खेती योग्य ठाउँहरुमा सिचाई पुर्याउने पहिलो जुन उद्देश्यका साथ यो समयमा चाहिँ सरकारी तौरबाट अथवा निजी क्षेत्रबाट यस्ता कामहरु भए the government invest the government investment in the irrigation development especially in large scale irrigation system in tarai increase tremendously in this period this was due to increase in borrowing a borrowing of international capital in the forms of loans and grants for the country's overall economic development haina desh ko overall development ka lagi जुन विदेशी क्षेत्रबाट लोन हैन लोन लिने यसैगरी अब कुनै कुनै चाहिँ सहयोग प्राप्त विदेशी सहयोग प्राप्त हामीलाई विभिन्न इरिगेशनका लागि भनेर विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चरहरुको सहयोग गर्ने कामहरु चाहिँ भए यो बेलामा र डोनर एजेन्सीज लाइक वर्ल्ड बैंक एशियन डेभलपमेन्ट बैंक हेल्प फर द क्यानल नेटवर्क डेभलपमेन्ट अफ कनकाई एन्ड महाकाली फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट हैन यो वर्ल्ड बैंक ले एशियन डेभलपमेन्ट बैंक हरले चाहिँ जुन चाहिँ डोनर एजेन्सीजहरु हुन् जसले चाहिँ कुनै पनि गरिब तथा विकसित देशहरुमा हैन विकास विकास उन्मुख देशहरुमा डेभलपिङ देशहरुमा चाहिँ कुनै पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्यो भने इनीहरुले लोन दिने काम गर्छन् र त्यस्तै लोन सहयोगमा चाहिँ कनकाइ र महाकाली फर्स्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट चाहिँ बन्यो महाकाली फर्स्ट किन भनेको भन्दाखेरि महाकाली इरिगेशन प्रोजेक्ट बन्दाखेरि दुईटा फेजमा काम भएको हुन सक्छ कस्तो भन्दाखेरि पहिलो फेजमा काम गरेर ल 4000 हेक्टर एरियालाई कभर हुने गरी भनेर मानव बनाइयो भने अब महाकाली सेकेन्डले चाहिँ यही इरिगेशन प्रोजेक्टको कन्टिन्युएसन हो तर त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा कमान्ड एरिया जुन चाहिँ इरिगेशन गर्ने ठाउँको इरिगेटेड एरिया चाहिँ बढाउँछ पहिले 4000 थियो भने अब बढेर महाकाली सेकेन्ड इरिगेशन प्रोजेक्ट आउँदा खेरि सम्म 8000 हुन सक्छ अथवा 6000 यसरी बढी चाहिँ हुन्छ र अर्को छ इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट फेज जुन 1986 देखि अहिले सम्मको रहेको छ अटेन्सन बिगन टु पेड टु द इम्प्रूव म्यानेजमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट अपरेटेड इरिगेशन सिस्टम फ्रम 1985 अनवर्ड्स हैन 1985 देखि चाहिँ जुन सरकारी तौरबाट बनेका अथवा during this period, emphasis was put on the particularly approach by including the farmers to irrigation development and management of irrigation facilities. I know. Now, what is the purpose of the government? The government is not the only 
फार्मरहरुको पनि किसानहरुको पनि उत्तिकै सर सहयोगमा अथवा किसानहरुको पनि मिले मत्तमा चाहिँ त्यहाँ के गरियो भन्दाखेरि विभिन्न स्ट्रक्चरहरु अथवा इरिगेसनका लागि चाहिने स्ट्रक्चरहरु चाहिँ बनाइए during this period, construction of large scale irrigation projects like Sikta irrigation project, Rani Jamara irrigation project, Beri Bawai diversion multipurpose project was started. I know. Two Pelamaji Kibatamana, Sikta irrigation project, Junse Oily Summer, Bonde Ire Kukuramaze, Sikta irrigation project, Rani Jamara irrigation project, Raberi Bawai diversion multipurpose project, say, start by Banera, Amile, you history of Kuraga, the Hiri on Panza. One of the things that we summarize is that we have to history of the history of prior to plant development. We have to do the irrigation infrastructure. We to do the irrigation infrastructure. We have to जुन सरकारले पञ्च वर्षीय योजनामै राखेर चाहिँ विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फर इरिगेसन प्रपोजको लागि चाहिँ बनाउन थालेको फेजलाई इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट फेज भनियो यसैगरी इन्टेन्सिभ डेभलपमेन्ट फेजको कुरा गर्ने हो भने इन्टेन्सिभ डेभलपमेन्ट फेजमा पनि विभिन्न इन्टरनेशनल डोनरहरु जस्तै वर्ल्ड बैंक एशियन बैंकहरुको हेल्पबाट चाहिँ इन्टेन्सिभ डेभलपमेन्ट फेजमा चाहिँ विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चरका कामहरु भए ऐसे करी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फेज में जाएं नेपाल सरकार लेने विभिन्न समय में है ना सिक्ता इरिगेशन प्रोजेक्ट रानी जमारा इरिगेशन प्रोजेक्ट बेरी वावे डायवर्जन मल्टी प्रोपोज प्रोजेक्ट और जस्ता प्रोजेक्ट और गुआरे रह जाएं जो नेपाल को इरिगेशन को नीड लाइफ फुलफिल करना कलाई भी � you say I'm Ruth Sarah Dabag divided by Gosa. Is a very statistical data related to irrigation in Nepal by the data of 2075 76. I know Pondro Zun Ogibalibani, Zun Yuzana, Tesco Pondro Ponza Yuzana, Zun Oil on Sartain Irrigation Nepal total area, Ankoti agricultural lands areas, irrigable land, uh, irrigation facilities say two land ma koti area of Uego Savanda, Euda data Junze Pondrum Ponza Varsia Yuzana on Usarco data Ragosa, two thousand seventy six seventy seven the he, two thousand eighty eighty one summer. A poile neovani, total area of Kurava neovani Nepal go Zama Chetrafalze, Nepal go total land area say one four seven one eight one zero zero hectare Ragosa. 1 करोड 47 लाख 18,100 हेक्टर चाहिँ के छ त नेपाल को टोटल एरिया छ जुन कालापानी लिपु लेक जस्ता एरिया चाहिँ जुन रिवाइज भइसकेपछि को एरिया भनेको 1 लाख 1 करोड 47 लाख 18,500 हेक्टर चाहिँ नेपाल को टोटल एरिया हो त्यसमध्ये एग्रीकल्चर ल्यान्ड हैन खेती योग्य जमिन चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 26 एग्रीकल्चर ल्यान्ड छ कृषि योग्य जमिन यति भयो टोटल इरिगेबल ल्यान्ड भनेको चाहिँ यो इरिगेसन चाहिने हैन इरिगेसन का लागि जुन विभिन्न इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनु पर्ने खालका ल्यान्ड भनेको चाहिँ 22 लाख 65000 हेक्टर चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा इरिगेसन गर्नको लागि आवश्यक अथवा टोटल इरिगेबल एरिया चाहिँ त्यति छ यसैले ल्यान्ड विथ इरिगेसन फ्यासिलिटीज जहाँ चाहिँ इरिगेसन फ्यासिलिटीज प्रोवाइड गरिएको छ दो लैंड को टोटल एरिया आने को 14 लाख 73 थाउजेंड हेक्टर जाएं इति एरिया में से इरिगेशन फैसिलिटीज पुगे को साफ बट द ईयर अराउंड इरिगेशन इज ओनली अवेलेबल टू बट ईयर राउंड इरिगेशन इज बट ईयर राउंड इरिगेशन इज ओनली अवेलेबल टू वन थर्ड ऑफ द इरिगेटेड लैंड वाणी को अहिले सम्मको जुन इरिगेशन चाहिँ कति प्रोवाइड भएको छ भन्दाखेरि 1/3 अफ द इरिगेटेड ल्यान्ड हैन 1/3 अफ द जुन इरिगेशन गर्नुपर्ने ल्यान्ड छ त्यसको 1/3 मात्रै इरिगेशन चाहिँ प्रोवाइड गरिएको छ भनेको छ स्टैटिकल स्टैटिस्टिकल डाटा बाट चाहिँ हामीले यो वेबसाइटबाट यस्तो डाटा पाउँछौ यसैगरी मोस्ट अफ द इरिगेटेड ल्यान्ड 70% अफ इरिगेटेड एरिया इज इरिगेटेड युजिंग सर्फेस वाटर एन्ड रेस्ट युजिंग द ग्राउन्ड वाटर ग्राउन्ड वाटर र सर्फेस वाटर युज गरेर चाहिँ 70% एरिया हैन मोस्ट अफ द एरिया चाहिँ ल्यान्ड चाहिँ इरिगेट गरेको डाटा सा जोन सोर्स तेरे को सोर्स क्यों था अंदा 15 
पेरियोडिक प्लान है पंद्रह पंचवर्षीय योजना जो सरकार तरफ प्रकाशित होता हमें पाया हूं रो इमेसन हेन का लगी वेबसाइट में इरिगेशन मैनेजमेंट इन्फर्मेशन एनआईएमआईएस को वेबसाइट बा हमें हेन सकता तेसमें अल्ले कुन कुन प्रोजेक्ट बन रखा कुन कुन इरिगेशन प्रोजेक्ट रहेगा भाई कुरा को संपूर्ण डाटा रही डाटा अनुसार है तेई वेबसाइट बा हमें के कुछ था पा सकता पूर्वांचल यूनिवर्सिटी दुई हजार सत्रह में सोधे कोईसन को एंसर जो लिस्ट आउट द इजिस्टिंग एंड अपकमिंग मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट अलंग विथ द कमांड एरियाज वेसन छोटे एंसर से हमें वेबसाइट बा भेटना सकस द इजिस्टिंग मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट अफ ने आर लिस्टेड एज फलोज इरिगेशन प्रोजेक्ट एकदम लार्ज इरिगेशन प्रोजेक्ट जिस को कमांड एरिया एकदम धेरे ती इरिगेशन प्रोजेक्ट हु मेनली बबई डाइवर्जन बबई इरिगेशन प्रोजेक्ट बर्दिया है बबई इरिगेशन प्रोजेक्ट बर्दिया ने छत्तीस हजार हेक्टर जमीन चाहे इरिगेशन कर सकता इसको कमांड एरिया ये रखी बागमती इरिगेशन प्रोजेक्ट सरलाई सरलाई में रहोक इरिगेशन प्रोजेक्ट एट बागमती इरिगेशन प्रोजेक्ट ने बत्तीस हजार हेक्टर चाहे जमीन लिंचाई कर सकता इसी सुनसरी मोरंग इरिगेशन प्रोजेक्ट जो सुनसरी मोरंग में रहकर जिससे अड़सठी हजार हेक्टर लमीन लरिगेशन कर सकता जिस को कमांड एरिया सिक् सिक्सटी एट थाउजेंड हेक्टर रहे इसी कोशी वेस्टर्न कैनल एंड पंप कैनल कोशी वेस्टर्न कैनल एंड पंप कैनल तेज को कमांड एरिया ट्वेंटी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड एंड एटी हेक्टर रखे इसी महाकाली इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कंचनपुर में रहे इसको कमांड एरिया नाइन्टीन हंड्रेड अथवा वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड हेक्टर रहे इसी हमें जो इजिस्टिंग हमारा प्रोजेक्ट भाई इरिगेशन प्रोजेक्ट अब अपकमिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट अफ नेपाल इज रानी जमरा कुलरिया इरिगेशन प्रोजेक्ट है रानी जमरा कुलरिया इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कैलाली में रहे तेज को कमांड एरिया चार हजार हेक्टर रहे भो हम आज हमें इजिस्टिंग रकमिंग मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ हूं ये भाग अगड़ी हमें हिस्ट्री को बारे में हे जो हिस्ट्री अफ इरिगेशन डेवलपमेंट हिस्ट्री अफ इरिगेशन डेवलपमेंट एंड इट्स प्रेजेंट स्टाटस अफ ने को बारे में हे्यौं रो भिडियोला एकचोटी सर समराइज करने हो हिस्ट्री को कुरा जो बिफोर नाइन्टीन फिफ्टी सिक्स नाइन्टीन फिफ्टी सेवेन देखि नाइन्टीन सेवेन्टी नाइन्टीन सेवेन्टी वन देखि नाइन्टीन एटी फाइव इसी नाइन्टीन एटी सिक्स देखि अल्लेम को करें चार भाग में हिस्ट्री का विभाजन कर इरिगेशन का विभिन्न स्ट्रक्चर के बने हेन लाई रही को कंडीसन के बुझना का लगी नेपाल इरिगेशन मैनेजमेंट इन्फर्मेसन सीस्टम रहे इसको वेबसाइट एनआईएमआईएस को वेबसाइट बा हमें हेन सकता त्याट हमी संबंधित विभिन्न कुरा था पा सकता भन्द हमी अर्क भिडियो में अर्क भिडियो में सोयल वाटर रिनेसनसिप जो आठ देखि बाहर मक्स में हमी कोसन सोने गर्ष को बारे में डिटेल में कुरा करने विभिन्न इयर में सोने न्यूमेरिकल देखि लगे हमी थ्योरी इक्जाम में सोधे थ्योरी सल्व करते चैप्टर टू में प्रवेश करने इरिगेशन को अर्क भिडियो देखि रोक इक्जाम को बेस्ट अफ लक भाई अर्क भिडियो में फेरी भेटाला गुड बाय टेक केयर